。哎，大家伙早喽！看，不知道屏幕前的小伙伴，节前听说我要评测个小东西，猜对了没有？就是这个韶音的 Open Run Air。韶音这个品牌大家应该不陌生，它是吉普乔格代言的专业运动耳机。并且做这种不入耳式的骨传导耳机已经有十多年了。我最早了解骨传导耳机就是这个品牌，韶音的 Open Run Air 这款耳机，我拿起来的第一个感觉就是它非常小并且轻。我称了一下它的重量，只有二十六克，拿在手上基本感觉不到重量。第二个感觉是它主体包裹的这层柔性硅胶摸起来很舒服，并且我试了试，它的机身柔韧性也很好，里面是钛合金的，不用担心变形问题。骨传导耳机的优点呢，是它不需要入耳佩戴，能够更好的听到周围的环境音，尤其是白天进行公路跑步这样的训练的时候会更安全，而且汗水也不会堵耳朵，长时间佩戴比较舒适卫生，并且呢 ，IP67 的防水完全不用担心运动出汗或者下雨，脏了呢也可以拿水冲洗。缺点是骨传导的音质肯定是不如同价位入耳音质的。但像韶音这种骨传导做了很长时间的品牌，音质还是很立体饱满的。这款耳机满电能听八个小时左右，足够应付绝大多数的训练和比赛了。它还支持快速充电，如果您马上要出门训练，又忘记给耳机充电的话，临时充个十来分钟也可以支持您大部分的训练，这一点还是挺方便的。这款耳机现在活动价六百多，相对一些千元级的骨传导耳机，我觉得还是非常有性价比的，还行哈。虽然我今天没戴眼镜，但是那天我戴着眼镜试了多半天，好像也挺好的。这耳机戴着，说实话啊，挺舒服的。虽然说它毕竟是这种骨传导的方式，有后边这个连接线呀等等。它肯定是感觉多一个东西，但是比想象的有要有那种感觉不到它的感觉。大概戴上有十来分钟，基本上感觉融入了。有好多小伙伴问我跑步听不听歌，听什么？我听歌。大家看我视频也知道，我跑步一直戴着耳机，因为有时候训练，尤其是我大多数时候是一个人训练，一个人训练挺枯燥的。我有时候听听歌，有时候听听有声读物，差不多就这样。听什么呢？我其实到我现在这个情况，我是个特守旧的人，我听的都是老歌。最近也想着努力学学语言，所以一直在听那种。咱们翻唱过，重新填过词、翻唱过的日本的老歌，就是原版的，挺有意思。但是我也不是总听啊，我比赛不听，我唯二的两场比赛听歌了。第一场是我第一次正式比赛破三的无锡，因为那时候刚买 Apple Watch 新鲜，而且那时候过度自信，因为之前。自己跑线上马拉松，在北京，随随便便跑两小时五十一。那次想着破三就行了。第二次就是去年的长居，那个半马，那次因为主要目标是比赛代练，就听着歌跑的。而且那天太热了，有的时候为什么听歌呢？就是分散一下注意力，让自己别那么紧张。后来我发现听有声故事也挺好，像今天在黄区跑还好，它外圈像这个时间没有什么自行车，因为肯定是没有机动车的。大本城呢，有时候会有自行车。像是在北京的时候呢，跑公路就更是有电动车，电动车悄无声息，就跟小时候看那个电视剧《霹雳游侠》，是不是悄无声息？有时候还不开灯，戴 AirPods 的时候呢，都是通透模式。我觉得它现在这个叫什么自动模式，你做的没有通透模式好，有时候会听不见。这骨传导戴上以后是另一种感觉，它就感觉有人在你耳边说话
，不是在耳朵里头说话。这样，反正在国内的小伙伴儿跑公路的小伙伴，因为我听小伙伴们说，国内有的城市也是没有非机动车道。像在北京跑非机动车道的小伙伴们，会安全一些，你至少周围的声音会真实一点。尤其是冬天，天寒地冻的，穿的也多，天亮的也晚。那时候在北京还没开始录视频的时候。我比后来，我比现在拍拍视频以后，跑的还早。有的时候，一早就，有时候回家的时候天还没亮呢。说到古川岛呢，我也肯定也不能免俗。我觉得安全是一个主要的考虑，还有一方面可能是，有的人不太适应入耳式的耳机，或者戴那种耳机觉得不舒服。我家属就是，其实我没事的，我除了有一个毛病，就是容易晕车以外。生活中，我大多数时候挺挺皮实的。家属是戴入耳式耳机，是戴一会儿就不舒服。基本上就这两点。但是您要是说音质呢，咱们实话实说，你普通耳机可能在音质上在和入耳式耳机耳机比又不一样。您要是再跟那种特大的那种耳机去比，那肯定。又有一个差距，古山岛这种它，因为是这个技术，音质上肯定是有牺牲的。总之就是，我觉得现在古川岛耳机已经是一个不错的形态了。就目前来看，像之前的顾虑，我其实只有唯二两个顾虑，一个是眼镜，一个是音质啊，还有一个对。就是会不会被周围人听到，会不会有那种社死的案件？这三个顾虑，这三个顾虑都没有问题。行，那咱们一会儿再聊。哎，小伙伴们，今天训练结束了。今天就是那个三个三公里那天，有一组我没有拍我自己的，带的是他，也测试了更多的稳定性，真的完全没有问题。我觉得是时候了，古川岛耳机是时候了，就像。之前测评测心率 B 带，我觉得光电心率是时候了，是一样的感觉，就真的这种感觉很微妙。尤其是我这个行业的人，对科技、对技术很敏感，然后呢，就老觉得想快一步，想快一步，想快一步，期待更优秀的技术，更更低功耗、更小、更准确的传感器的出现。像比方说，前两年那个。拿耳机当传感器，能跳机跳绳的那种，我觉得都是很不错的创意。就是厂商们做更好的产品，做更好的生态，这个我觉得都真的很关键，挺不错的，挺不错的。呃，之前其实我评测了好多天，刚才我也说了，没有跑太大的强度，因为跑强度的时候，我要不然就是拍摄，要不然就是合练。合练的时候，对，还有一个情况，我是不戴耳机的，除了比赛。就是合练的时候，合练的时候跟一其他人一起跑，我不戴耳机。还有就是比赛前那一周，我会适时的不戴耳机去去试试不戴耳机跑步的感觉。如果下一场比赛我决定不戴耳机的话，好吧，这就是关于韶音 Open Run Air 这款古传岛我的一些看法和一些体体会吧，跟大家分享一下。大家如果有兴趣，可以看看。描述区、评论区的置顶应该都能买到，我觉得该有的都有，价格也合适。实话实说，我现在用电子产品也是越来用的越精简，我觉得回归了一个原来的本质吧，就是一件东西做这件东西做的好的事情，我觉得特别的特别的对。行，那就这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。我们一起加油干，加油冬训，咱们下回见。